कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं इफ एफ एंड जी आर फंक्शंस देन द कंपोजिट फंक्शन जिसको हम इस नोटेशन से डिनोट दि, करते हैं इज डिफाइंड एज कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी ओफ एक्स ये किसके इक्वल है एफ ओफ जी ओफ एक्स ठीक है इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे देखें कि एफ के आगे जो ब्रैकेट लगी हुई है उस ब्रैकेट में जी ओफ एक्स लिखा हुआ है मीन्स हमने क्या करना है एफ ओफ एक्स में जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा होगा उसमें एक्स की जगह हम लोगों ने क्या पुट करना है उसमें एक्स की जगह हम लोगों ने जी ओफ एक्स पुट करना है ठीक है और जी ओफ एक्स के आपके पास ये जो कम्पोजिट फंक्शन में यहाँ पे एक्स इन्वॉल्व हो रहा है वो वो एक्स के लिए हमने क्या किया फंक्शन जी में पुट किया है जब फंक्शन जी में पुट किया तो हमें जी एफ एक्स मिला वो जी एफ एक्स जब हम यहाँ से मिल जाएगा उसको हमने क्या करना है उसमें फंक्शन उसको हम लोगों ने फंक्शन एफ में पुट कर देना है जो वेरिएबल एक्स है उसकी जगह हम लोगों ने जी एफ एक्स फंक्शन का पुट कर देना है तो हमें उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद जो हमें जो नया इंडियन आंसर मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे वो वो क्या है कंपोजिट फंक्शन है एफ एंड जी का ठीक है इसको अगर आप इस वेस में देखना समझना चाहें तो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी यहाँ पे इसको समझाया हुआ है कि कम्पोजिट जो है वो फंक्शन कैसे मान करते हैं जब भी आपसे कहा जाए कि एफ कंपोजिट फंक्शन जी इसको फाइंड करें पहले नंबर पे एफ लिखा हुआ हो दूसरे नंबर में जो है वो जी लिखा हुआ हो और एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स फाइंड करें तो आप क्या करेंगे एक्स की वैल्यू को सबसे पहले क्या करेंगे आप जो है वो फंक्शन जी में पुट करेंगे ठीक है जब फंक्शन जी में पुट करेंगे एक्स की वैल्यू को तो आपको मिलेगा आंसर जी ऑफ एक्स ये दूसरे लोग हमें कहेंगे तो आपको जो फंक्शन जी ऑफ एक्स दिया गया है वो जब आपको मिल जाएगा या उसको आप जो है लेके उसको आप क्या करेंगे जो फंक्शन एफ है उसमें पुट कर देंगे फंक्शन एफ में पुट करने का मतलब क्या है कि फंक्शन एफ में जो एक्स इन वाल हो रहा होगा वेरिएबल इन वाल हो रहा होगा उस वेरिएबल की जगह आप लोगों ने क्या कर देना है जी ओफ एक्स जो है पुट कर देना है जब फंक्शन एफ में वेरिएबल एक्स की जगह आप जब आप जी ओफ एक्स पुट करेंगे तो ओवरऑल आपको आंसर मिलेगा एफ ओ फो जी ओफ एक्स और ये किसका आंसर होगा ये कंपोजिशन कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी आपको इसका आंसर मिलेगा ठीक है उसके बाद नेक्स्ट बात करती हैं यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन की डोमेन्स की तो डोमेन अगर आप नोट करें तो इनपुट वैल्यू आप यहाँ पे क्या यूज कर रही हैं कंपोजिट फंक्शन में एक्स यूज कर रही हैं तो एक्स की वैल्यू जब आप यूज करेंगे एज इनपुट वैल्यू तो एक्स सबसे पहले कहाँ पुट कर रहे हैं एक्स आप सबसे पहले जो है वो फंक्शन जी में पुट कर रहे हैं ठीक है इसका मतलब ये है कि फंक्शन की जो डोमेन है में जो कंपोजिट फंक्शन की जो डोमेन है उसमें जो है एक्स की वैल्यू जो यूज कर रही है वो वो वाली वैल्यूज होनी चाहिए जो हम जो है वो फंक्शन जी में पुट कर सकती हूँ या दूसरे लोगों में आप ये कह सकती हैं वो वो वाली वैल्यूज होनी चाहिए जो फंक्शन जी की डोमेन में आ रही हूँ ठीक है उसके अलावा जब फंक्शन की डोमेन जी की डोमेन जो वैल्यूज आ रही है उनको जब आप एक्स में पुट करें जी में फंक्शन जी में पुट करेंगे तो आपको जो नया आंसर मिलेगा जी ओफ एक्स वो आंसर आपको क्या मिलेगा फंक्शन जी की डोमेन फंक्शन जी की जो रेंज होगी उसमें आंसर आपको मिलेगा ठीक है एक्स आपके पास जो है वो डोमेन में से वैल्यूज होती हैं और जब एक्स की वैल्यूज को जब आप जो है वो फंक्शन जी में पुट करेंगे तो आपको जब जी एफ एक्स का आंसर मिलता है तो आपके पास जो है वो आंसर जो है वो रेंज में चला जाता है ठीक है इनपुट वैल्यूज होती हैं आपके पास डोमेन में से होती हैं और जो आंसर आपको मिलते हैं वो आपके पास आंसर किस में होते हैं रेंज में से होते हैं ठीक है या को डोमेन में होते हैं ठीक है तो जो आंसर आपके पास होते हैं उन सारे के साथ कलेक्शन को हम क्योंकि रेंज कहते हैं इसलिए मैं यहाँ पे रेंज का वर्ड यूज करूंगा कि आपके जो आंसर्स होंगे वो जी ओफ एक्स के वो सारे के सारे क्या होंगे एक्चुअली जी ओफ एक्स की रेंज होगी और जी ओफ एक्स की रेंज जो कि जी एफ एक्स के आंसर आ रहे हैं उनको हम लोगों ने क्या करना है उनको हम दोबारा फिर से जो है फंक्शन एफ में जो है पुट करना है ठीक है तो फंक्शन जी की जो रेंज होगी एक्चुअली वो फिर क्या बन जाएगी फंक्शन एफ की डोमेन बन जाएगी क्यों क्योंकि जी ओफ एक्स हमारे पास क्या आ रहा है क्या है एक्चुअली जी ओफ एक्स हमारे पास जो है वो फंक्शन जी का आंसर है आंसर एक्चुअली क्या है फंक्शन जी की जो रेंज है उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो एक्चुअली जो है फंक्शन जी एफ एक्स के आंसर है तो वो जी एफ एक्स के जो आंसर है या फंक्शन जी की जो रेंज है एक्चुअली वो फिर क्या होगी उसको हम जो है वो एज ए इनपुट वैल्यू जो है वो फंक्शन एफ में पुट करेंगे इसलिए जो फंक्शन जी की रेंज होगी वो क्या बन जाएगी फंक्शन एफ की डोमेन बन जाएगी तो क्लियरली आप यहाँ बता बता सकते हैं कि जो कंपोजिट फंक्शन है उसकी डोमेन आपके पास क्या होगी डोमेन उसकी आपके पास वो वाली वैल्यूज होंगी या वो वाले नंबर्स होंगे जो एक तो फंक्शन जो जी है उसकी डोमेन में आ रही होंगे क्योंकि उसको हम लोगों ने एक्स को जी में पुट करना होता है उसके अलावा और जो जी आप में उस जी में जब पुट करेंगे फंक्शन एक्स की वैल्यूज को जो कि जी की डोमेन में आ रही हैं एक्स की वैल्यूज तो पुट करने के बाद आपके पास जो फंक्शन जी एफ एक्स का आंसर आएगा वो आपके पास जो है वो जो फंक्शन एफ है उसकी डोमेन में भी आना चाहिए ठीक है तो जब डोमेन में आएगा आंसर तभी हम जो है इंडिया एंड जो एक्स को कह सकेंगे कि वो एक्स आपका जो है वो एफ कम्पोजिट
फंक्शन एफ में पुट कर रहे हैं ठीक है इसका मतलब जी क्या बन रहा है जी के जो आंसर बन रहे हैं वो फंक्शन एफ की डोमेन बन रहे हैं और जी के आंसर एक्चुअली क्या होते हैं वो जी के आंसर एक्चुअली जी की रेंज होते हैं ठीक है और x की वैल्यू इसका मतलब क्या होगी x की वैल्यूज वो वैल्यू होनी चाहिए जो जी एफ की रेंज में आ रही हो और इस तरह रही जी एफ की रेंज में आ रही हो कि जी एफ की जो रेंज है वो फंक्शन f की डोमेन में आ रही हो तो यहाँ से आपको इस बात का आइडिया तो हो गया होगा कि जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंट फंक्शन की डोमेन फाउंड की थी कम्पोजिट फंक्शन की डोमेन फाउंड करने का भी थोड़ा सा उनसे डिफरेंट है ठीक है वो इसलिए है क्योंकि जब हम कम्पोजिट फंक्शन का आंसर फाउंड करते हैं तो कैसे फाउंड करते हैं जब उसमें एक्स पुट करते हैं कंपोजिट फंक्शन में तो एक्स को सबसे पहले हम फंक्शन जी में पुट करते हैं जी में पुट करने के बाद हमें जो आंसर मिलता है फंक्शन जी का उसको फिर जो हम जो है वो उस आंसर को फंक्शन एफ में पुट करते हैं ठीक है तो जो इनपुट वैल्यू हम कंपोजिट फंक्शन में यूज़ कर रहे हैं उस इनपुट वैल्यू एक्स को सबसे पहले हम जो है वो फंक्शन जी में यूज़ करते हैं और फंक्शन जी में जब यूज़ करते हैं तो उसका फंक्शन जी का जो आंसर आता है उस आंसर को हम एज ए इनपुट वैल्यू जो है वो फंक्शन एफ में यूज़ करते हैं ठीक है तो इनपुट वैल्यू जो कंपोजिट फंक्शन की है वो कौन सी होनी चाहिए उसमें ये खास बात होनी चाहिए उस इनपुट वैल्यू में ये खास बात होनी चाहिए कि वो इनपुट वैल्यू जो है वो उसको हम फंक्शन जी में पुट कर सके मीन वो इनपुट वैल्यू जो है फंक्शन जी की डोमेन में होनी चाहिए और उसके अलावा फंक्शन जी में डोमेन जमीन में जब वो इनपुट वैल्यू होगी और जब फंक्शन जी का आंसर आएगा तो उस आंसर में भी जो है वो इस इनपुट वैल्यू के केस में के के कस्पोडिंग जो है उस आंसर में भी ये खास बात होनी चाहिए कि वो आंसर जो है वो फंक्शन एफ जो है वो उसकी डोमेन में आना चाहिए दूसरे लफ्ज में ये कह सकते हैं कि फंक्शन जी की जो रेंज है वो रेंज जो है वो आपके पास जो फंक्शन एफ है उसकी डोमेन का सबसेट होनी चाहिए तब भी उस केस में ये जो इनपुट वैल्यूज एक्स होगी उसको हम क्या कह सकते हैं कि वो कंपोजिट फंक्शन जो एफ ऑफ ऑफ जी है उसकी डोमेन का या उसकी उसकी इन, उसको एज ए इनपुट वैल्यू जी हम कंपोजिट फंक्शन में जो एक्स को हम यूज कर सकते हैं ठीक है तो डोमेन ऑफ कंपोजिट फंक्शन एफ एंड जी कंसिस्ट ऑफ द नंबर और वैल्यूज इन द डोमेन ऑफ जी ठीक है तो जो डोमेन है F composite, uh, F of G, o, और G के कंपोजिट फंक्शन की डोमेन जो है वो क्या होगी उसमें वो वाले नंबर होंगे जो फंक्शन G की डोमेन में होंगे ठीक है वो सारे के सारे नंबर होंगे जो फंक्शन G की डोमेन में होंगे और उसके अलावा उन नंबर्स के ऊपर ये कंडीशन होगी कि जब उन नंबर्स के केस में आप जी एफ एक्स का आंसर निकालेंगे तो उसका आंसर जो है वो फंक्शन F की डोमेन में ही आना चाहिए जब जी एफ एक्स का आंसर फंक्शन जी एफ की डोमेन में आएगा तभी जो है हम उस जी एफ एक्स को जो है वो फंक्शन एफ में जो है एक्स की जगह जो है पुट कर सकते हैं ठीक है दोबारा फिर से नोट कर लें कंपोजिट फंक्शन जो है वो एफ और जी का इसमें एफ पहले नंबर पे यहाँ पे लिखा होगा जी दूसरे नंबर पे उसकी जो डोमेन होगी इसमें एक्स की वो वाली वैल्यूज होंगी जो फंक्शन जी की डोमेन में होंगी और उसके अलावा उनमें ये खास बात भी होगी कि जब उन वैल्यूज को हम फंक्शन जी में पुट करेंगे तो जी में पुट करने के बाद जो जी के आंसर आ रहे हैं वो फंक्शन एफ की डोमेन में ही आने चाहिए ठीक है अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो फिर जी की जो मेन वाले जो नंबर्स हैं उन नंबर्स के कलेक्शन को हम क्या कहेंगे कि वो कंपोजिट फंक्शन एफ एंड जी का जो कंपोजिट फंक्शन है उसकी डोमेन के एलमर जो है वो बन जाएंगे वो वाले ठीक है और उसके साथ साथ डेक्स ये देखें दिस डेफिनेशन इम्प्लाइज दैट दम्पोजिट फंक्शन ऑफ एफ एंड जी कैन बी फाउंड वैन द रेंज ऑफ जी लाइज इन दी डोमेन ऑफ एफ ठीक है यहाँ पे भी वही बात कर रहे हैं जो मैंने अभी आपको बताई है कि जो जियो जी फंक्शन है उसकी जो रेंज है ठीक है यानी कि उसके जो आंसर हैं ठीक है लाइज इन दी डोमेन ऑफ एफ वो जो फंक्शन एफ है उसकी डोमेन में लाइक करने चाहिए या दूसरे लफ्ज में ये भी कह सकते हैं कि जो फंक्शन जी की रेंज है फंक्शन जी की रेंज वो फंक्शन एफ की जो डोमेन है उसका सबसेट होना चाहिए ठीक है तो उस केस में जो है हम फिर जो है वो कंपोजिट फंक्शन जो है वो उसको फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है अदरवाइज जो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप फंक्शन जी की रेंज जो है वो फंक्शन जी की डोमेन में अगर लाइन नहीं करेगी या उसका सबसेट नहीं होगी तो फिर उसका मतलब ये है कि फंक्शन जी की जो रेंज है उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो फंक्शन एफ की डोमेन में नहीं आ रहे जब डोमेन में नहीं आ रहे तो उस फंक्शन जी के आंसर को हम जो है फंक्शन एफ इनपुट भी नहीं कर सकते ठीक है पुट सिर्फ उन वैल्यूज को कर सकते हैं जो इनपुट वैल्यूज या जो डोमेन में वैल्यूज आ रही होती हैं किसी फंक्शन की जो डोमेन में वैल्यूज नहीं आ रही होती किसी फंक्शन की उसको हम जो है फंक्शन में जो है पुट भी नहीं कर सकते ठीक है अगर जी के आंसर या जी की रेंज जो है वो फंक्शन एफ की डोमेन में आ रहे हैं तभी जो है हम कम्पोजिट फंक्शन जो है वो एफ कम्पोजिट फंक्शन जी जो फाइंड आउट कर सकते हैं अदरवाइज फाइंड आउट नहीं कर सकते To find composite function of f and g, first find g of x. सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है जी एफ एक्स कहाँ से निकालना है
इसका मतलब ये है कि जब सबसे पहले आप लोगों ने जी एफ एक्स फ्लॉट कर लेना है फिर उसका जो आंसर आएगा उसको क्या आपने क्या करना है उस आंसर को फंक्शन एफ में एक्स की जगह जो है वो जी एफ एक्स को आप लोगों ने पुट कर देना है जब पुट कर देंगे तो आपको फाइनली जो आंसर मिलेगा वो आंसर आपको मिलेगा कम्पोजिट फंक्शन का एफ एंड जी की कम्पोजिट फंक्शन का ठीक है तो यहाँ भी लिखा हुआ है कम्पोजिट फंक्शन ऑफ एफ एंड जी वो किसकी इक्वल होगा f ऑफ g ऑफ x की इक्वल होगा ठीक है इस तरह अगर आप लोगों ने कंपोजिट फंक्शन फाइंड करना है g एंड f का तो कंपोजिशन ऑफ g एंड f ऑफ x ये किसकी इक्वल होगी ये इज इक्वल टू होगी g ऑफ f ऑफ x ठीक है तो इस केस में आपने सबसे पहले क्या करना है इस केस में आपने सबसे पहले f ऑफ x का आंसर फाइंड करना है फिर f ऑफ x का जो आंसर आएगा उसको आप लोगों ने क्या करना है फंक्शन g में पुट करना है तो फिर इंडियन डाक को जो है वो जी ओ और जी एंड एफ की कंपोजिशन जो है वो उसका आंसर जो मिल जाएगा याद रखना इन जनरल दोनों की आंसर जो है वो डिफरेंट ही होती हैं कंपोजिट कंपोजिट फंक्शन एफ एंड जी एंड कंपोजिट फंक्शन ऑफ जी एंड एफ इन दोनों के आंसर जो है वो इन जनरल डिफरेंट ही होते हैं उसके बाद नेक्स्ट जो है वो एग्जाम्पल करेंगे जिसमें एग्जाम्पल के थ्रू जो हम ये सीखेंगे कि कंपोजिट जो है कंपोजिशन जो है फंक्शन ये कैसे फाइंड करते हैं उसके अलावा डोमेन को भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे तो एग्जाम्पल नंबर फाइव है एग्जाम्पल नंबर फाइव में आपको दो फंक्शन यहाँ पे गी में दिए गए एक फंक्शन आपके पास एक्स स्केर माइनस वन दूसरा फंक्शन है आपके पास यहाँ पे जी ओफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री हमने क्या करना है कंपोजिशन फाइन आउट करनी है दोनों फंक्शन की एफ कम्पोजिशन विद जी एंड जी कम्पोजिशन विद एफ कैसे फाइन आउट करेंगे सबसे पहले कम्पोजिशन को देखते हैं तो कम्पोजिशन कम्पोजिशन ऑफ एफ एंड जी या कंपोजिट फंक्शन ऑफ एफ एंड जी वो कैसे मिलेगा सबसे पहले हम क्या करेंगे जी दूसरे नंबर पे लिखा हुआ तो हम सबसे पहले जो है वो जी एफ एक्स फाउंड करेंगे जी एफ एक्स हमें फाउंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमें क्वेश्चन में गिवन दिया गया जी एफ एक्स आपके पास क्या है टू एक्स प्लस थ्री तो जी एफ एक्स टू एक्स प्लस थ्री में गिवन दिया गया है इस टू एक्स प्लस थ्री को हम क्या करेंगे जी एफ एक्स को हम फंक्शन एफ में एक्स की जगह जो है वो पुट करेंगे यहाँ पे ठीक है तो फंक्शन एफ क्या आपके पास एक्स स्केयर माइनस वन तो जो फंक्शन आपके पास आ रहा है f जो कि एक्चुअली है एक्स स्केयर माइनस वन उस फंक्शन f में x की जगह हम जो है वो जी एफ एक्स को बुट करेंगे तो कंपोजिट फंक्शन f एंड g वो किसकी इक्वल है f ऑफ जी एफ एक्स की इक्वल है तो हमने क्या करना है फंक्शन f में जी एफ एक्स को बुट करना है तो जी एफ एक्स आपके पास क्या है वो क्वेश्चन में गिवन है जी एफ एक्स है आपके पास टू एक्स प्लस थ्री इसका मतलब ये है कि हम लगने क्या करना है टू एक्स प्लस थ्री को जो है फंक्शन एफ में जो है वो पुट करना है एक्स की जगह ठीक है और फंक्शन एफ आपके पास कौन सा है फंक्शन एफ आपके पास जो ये वाला फंक्शन एक्स के माइनस वन तो इस फंक्शन में आप लोगों ने क्या करना है ये जो एक्स है इस एक्स की जगह आप लोगों ने क्या करना है फंक्शन जी जो है वो वो पुट करना है मीन्स कि ये इस एक्स की जगह ये जो टू एक्स प्लस थ्री है ये पुट करना है आपने तो नेक्स्ट क्या करेंगे इस एक्स की जगह टू एक्स प्लस थ्री पुट करेंगे तो पुट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे एक्स की जगह टू एक्स प्लस थ्री उसका स्केयर आएगा तो टू एक्स प्लस थ्री उसका स्केयर और माइनस वन जो साथ में क्या आ जाएगा एज इट इज आ जाएगा माइनस वन साथ में एज इट इज आ गया इस स्केयर को ओपन करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा फोर एक्स स्केयर प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस एट ये आपको जो है वो कम्पोजिशन कंपोजिट फंक्शन ऑफ एफ एंड जी उसका आंसर जो मिल जाएगा इसी तरह अगर आप लोगों ने कंपोजिट फंक्शन ऑफ जी एफ एक्स निकालना है तो वो कैसे होगा वो उसका आंसर आपके पास आएगा जी ओफ एफ ओफ एक्स क्योंकि दूसरे नंबर पे एफ ओफ एक्स एफ आ रहा है और पहले नंबर पे जी आ रहा है तो जी ओफ एफ ओफ एक्स और नेक्स्ट अब क्या करेंगे कि फंक्शन जी में जो है वो एक्स की जगह जो है वो एफ ओफ एक्स जो है वो पुट करेंगे ठीक है तो जी एफ ओफ एक्स आपके पास क्या है वो क्वेश्चन गी में दिया गया एफ ओफ एक्स आपके पास है एक्स केयर माइनस वन इसका मतलब ये है कि फंक्शन जो जी है जो कि एक्चुअली आपके पास किया है टू एक्स प्लस थ्री उस फंक्शन जी में आप लोगों ने क्या करना है एक्स की जगह ये जो एक्स के माइनस वन है वो पुट करना है तो एक्स के माइनस वन को पुट करेंगे यहाँ पे एक्स की जगह एक्स के माइनस वन पुट करेंगे आपका आंसर आएगा टू इन टू एक्स केयर माइनस वन और प्लस थ्री साइड साइड भी एस डी जाएगा इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा टू एक्स केयर प्लस वन ये आपको कंपोजिट फंक्शन जी एंड एफ जो है वो उसका आंसर जो है मिल जाएगा तो देख सकते हैं दोनों के आंसर जो डिफरेंट आ रहे हैं तो इन जनरल दोनों के आंसर जो है वो डिफरेंट होते हैं सेम नहीं होते उसके बाद नेक्स्ट है कंपोजिट फंक्शन एफ एंड जी की डोमेन चेक करना है हम लोगों ने तो डोमेन में पता कैसे बन करते हैं कंपोजिट फंक्शन की कंपोजिट फंक्शन की डोमेन में वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जो सेकंड फंक्शन जो जी है उसकी डोमेन में आ रहे होते हैं ठीक है तो हम सबसे पहले ये देखेंगे जो सेकंड फंक्शन जी है उसकी डोमेन क्या है ठीक है सेकेंड फंक्शन आपके पास ये आ रहा है टू एक्स प्लस थ्री एक्स की कोई भी रियल नंबर वैल्यू पुट करें तो इसका आंसर आपके पास ना ही अयोटा आएगा ना ही
तो इस केस में भी जो फंक्शन एफ है उसकी डोमेन भी आपके पास क्या है वो सेट ऑफ रियल नंबर ही है हमने कंपोजिट फंक्शन की डोमेन फाइंड करनी है कंपोजिट कंपोजिट फंक्शन की डोमेन क्या होगी एक्स की वो वाली वैल्यू जो सेकंड फंक्शन जी है उसकी डोमेन में आ रही है और सेकंड फंक्शन की जो जी है उसकी डोमेन हमने भी फाइंड की है उसकी डोमेन हमारे पास आ रही है सेट ऑफ रियल नंबर इसका मतलब ये है कि सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो क्या होगी कंपोजिट फंक्शन की भी डोमेन होगी लेकिन हम लोगों ने ये चेक करना है कि कंपोजिट फंक्शन की जो डोमेन हम कह रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर वो रियल नंबर के केस में जो जी एफ एक्स के हमारे पास आंसर आ रहे हैं वो आंसर जो है वो फंक्शन जो एफ है उसकी जो जी एफ एक्स के जो आंसर आ रहे हैं कहना कि जी एफ एक्स की जो रेंज आ रही है जो फंक्शन एफ है उसकी डोमेन का सबसे बन रहा है या नहीं बन रहा है जी एफ एक्स के जो आंसर है फंक्शन जो एफ है उसकी डोमेन में लाइक कर रहे हैं नहीं कर रहे ठीक है तो जी एफ एक्स के आंसर आपको कैसे मिलेंगे टू एक्स प्लस थ्री को सॉल्व करने से मिलेंगे तो अगर आप नोट करें तो जी एफ एक्स की डोमेन आपके पास रियल नंबर है उसको सारे के सारे रियल नंबर को जब आप जी एफ एक्स में पुट करेंगे टू एक्स प्लस थ्री में पुट करेंगे तो आपको आंसर भी जो है वो सारे के सारे रियल नंबर ही मिलेंगे इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन जी है उसकी रेंज भी आपके पास की आ रही है उसकी रेंज भी आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर ही आ रहा है और ये क्या बन जाएगी आपके पास ये जो रेंज है किसकी बन जाएगी फंक्शन जी की ये रेंज आर ओ जी का मतलब फंक्शन जी की रेंज और ये क्या बन गई है या के पास सब सेट बन जाएगी या के पास जो फंक्शन एफ है उसकी डोमेन की ठीक है डी मीन्स डोमेन और एफ मीन्स फंक्शन एफ की डोमेन तो कंपोजिट फंक्शन के लिए यही जो है कंडीशन uh, रहती है कि जो कंपोजिट फंक्शन की डोमेन है उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक तो फंक्शन जी की डोमेन में होनी चाहिए ठीक है तो सेट ऑफ रियल नंबर सारे के सारे फंक्शन जी की डोमेन है तो सेट ऑफ रियल नंबर जो है कम्पोजिट फंक्शन की डोमेन बन जाएंगे लेकिन साथ साथ ये है कि जो फंक्शन जी की डोमेन है वो उनको पुट करने के बाद जो फंक्शन जी के आंसर आ रहे हैं यानी कि जो रेंज आ रही है रेंज ऑफ जी जो आ रही है वो भी आपके पास जो सेट है वो कम, जो फंक्शन एफ है उस जो पहला फंक्शन है उसकी डोमेन का सबसेट भी होना चाहिए तो एक दूसरे का सबसेट बन रहा है तो यहाँ से आप क्लियरली नोट कर लेंगे कि कम्पोजिट फंक्शन की डोमेन फाइनल करने का जो वे है उसकी कंडीशन सेटिसफाई हो रही है एक्स की जो वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं वो रियल नंबर है जी में वही क्या होगी कम्पोजिट फंक्शन की डोमेन होगी और जी के जो आंसर आ रहे हैं वो भी आंसर जो आपके पास जो फंक्शन एफ है उसकी डोमेन में ही आ रहे हैं इसलिए जो दूसरा फंक्शन जी है उसकी डोमेन जो होगी वो एक्चुअली कंपोजिट फंक्शन की डोमेन ही होगी मीन सेट ऑफ रियल नंबर ही जो है वो कंपोजिट फंक्शन की जो है इसकी डोमेन होगी तो यहाँ पे लिखा हुआ डोमेन द डोमेन ऑफ बोथ फंक्शन एफ एंड जी इज आर दोनों फंक्शन की डोमेन क्या है वो आर आर है और उसके अलावा सीन्स फॉर ईच एक्स इन दी आर जो कि एक्चुअली क्या है फंक्शन जी की डोमेन है द फंक्शन वैल्यू ऑफ जियो फैक्स जियो फैक्स के जो आंसर आ रहे हैं वो भी क्या आ रहे हैं वो आर में ही आ रहे हैं यानी कि जो फंक्शन एफ है उसकी डोमेन में ही आ रहे हैं ठीक है तो जी ओ फैक्स के जो आंसर आ रहे हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर में ही आ रहे हैं और सेट ऑफ रियल नंबर या जो फंक्शन जी ओ फैक्स के आंसर हैं उनको हमने फंक्शन एफ में पुट करना है तो एफ में पुट करने के लिए जी ओ फैक्स के आंसर जो है वो उसको फंक्शन एफ की डोमेन में होनी चाहिए तो हमारे पास जो सेट ऑफ रियल नंबर जो कि फंक्शन जी की रेंज बन रही थी वो एक्चुअली जो है फंक्शन एफ की जो डोमेन है उसका सबसेट ही बन रही है इसलिए जो कंपोजिट फंक्शन है उसकी डोमेन क्या बनेगी आपके पास वो सेट ऑफ रियल नंबर यानी कि जो दूसरा सेट दूसरा फंक्शन था यहाँ पे उसकी डोमेन जो है वो बन जाएगी ठीक है इसी तरह अगर आप जो है वो दूसरे कंपोजिट फंक्शन की डोमेन फाउंड करना चाहें तो वो भी आप जो इसी वजह से फाउंड कर सकते हैं कि पहला जो यहाँ पे जो दूसरा फंक्शन है कम्पोजिशन में एफ उसकी डोमेन आपके पास क्या सेट ऑफ रियल नंबर इसका जब आंसर निकाल लेंगे एफ ओफ एक्स का तो आपके पास जो है वो एफ ओफ एक्स जो आंसर मिलेंगे आपको फंक्शन एफ की रेंज में मिल जाएंगे एफ ओफ एक्स की रेंज के आपके पास एफ ओफ एक्स की रेंज आपके पास जो है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर ही है क्योंकि एक्स के माइनस वन में जब भी आप कोई रियल नंबर पुट करेंगे आंसर आपके पास जो है वो सारे के सारे रियल नंबर मिल जाएंगे आपको तो फंक्शन एफ की जो रेंज है आपके पास रेंज ऑफ फंक्शन एफ वो आपके पास क्या है यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर है और उसके अलावा फंक्शन के आंसर या फंक्शन की रेंज को जो है हम लोगों ने क्या करना है फंक्शन जो जी है पहला फंक्शन उसमें यूज करना है तो इनपुट वैल्यू ज्यादा यूज करना है तो इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन एफ के आंसर है वो जी की इनपुट वैल्यू या डोमेन में भी होने चाहिए तो अब अब हमने जो है क्वेश्चन के स्टार्ट में चेक किया है कि जो जी की डोमेन है वो भी क्या हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर है कि डोमेन जो है वो जी की वो क्या वो भी सेट ऑफ रियल नंबर है तो अभी आप नोट कर सकते हैं कि जो फंक्शन एफ है उसकी रेंज और जो फंक्शन जी है उसकी डोमेन तो फंक्शन एफ की रेंज है फंक्शन जी की डोमेन का जो सबसेट बन रही है या जो फंक्शन एफ की जो रेंज है वो फंक्शन जो जी है उसकी डोमेन में लाइक कर रही है इसलिए हम
तो एफ की जो डोमेन होगी आपके पास यहाँ पे दूसरे फंक्शन की वही एक्चुअली फिर आपके पास क्या बन जाएगी जो पूरे कमरा जो कम्पोजिट फंक्शन है उसकी डोमेन बन जाएगी यहाँ पे रीजन भी लिखी हुई है सिंस फॉर ईच एक्स इन रियल नंबर जो के क्या है डोमेन है एफ की वो क्या है दी फंक्शनल वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स उसके ऊपर जब आप जो है फंक्शन वैल्यू निकालेंगे एफ ऑफ एक्स की एफ ऑफ एक्स की तो वो क्या बन जाएगी आपके पास जो भी वैल्यू आपके पास बनेगी उसको जब आप फंक्शन जी में पुट करेंगे तो जी में पुट करने के लिए इस वैल्यू का क्या होना चाहिए फंक्शन जी जो जो जी है उसकी डोमेन में होना चाहिए तो आप नोट कर सकते हैं जो फंक्शन जी है उसकी डोमेन आपके पास जो है सेट ऑफ रियल नंबर है और जो फंक्शन एफ था उसकी डोमेन को यूज करते हुए जब हम उन्होंने फंक्शन एफ की रेंज फाउंड की तो वो भी रेंज हमें पता है कि वो सारी की सारी की सेट ऑफ रियल नंबर आ रही है तो वो भी क्या कर रही है आपकी जो फंक्शन जी है उसकी डोमेन में ही लाई कर रही है तो इसका मतलब ये होगा कि जो कंपोजिट फंक्शन जी ऑफ एफ एस की इसकी डोमेन आपके पास जो सेट ऑफ रियल नंबर बन जाएगी इसको अगर आपको मैं थोड़ा सा जो है वो डायग्राम के थ्रू से समझाऊँ एक्स को आपने सबसे पहले क्या करना है पुट करना है फंक्शन एफ में ताकि आपका जो है वो एफ ओफ एक्स का आंसर जो है वो ये वाला आपको जो है वो मिल सके ठीक है ये वाला आंसर ठीक है और यही एक्स कौन सा है ये एक्स वो वाला एक्स है जिसको आप लोग यहाँ पे जो है कंपोजिट फंक्शन की इनपुट वैल्यू के तौर पे यहाँ पे यूज कर रहे हैं ठीक है इसी एक्स को आप लोगों ने क्या करना है ये जो कंपोजिट फंक्शन की इनपुट वैल्यू है इसको आप लोगों ने सबसे पहले फंक्शन एफ ओफ एक्स में पुट करना है इसका मतलब ये वाला जो एक्स आप, आपका इसको जो है वो जो फंक्शन एफ है उसकी डोमेन में होना चाहिए ठीक है अगर आपने इसको जो है वो फंक्शन कंपोजिट फंक्शन जी ओफ एक्स में पुट करना है ठीक है उसके बाद ये जो आपके पास आंसर आएगा एफ ओफ एक्स का ये आंसर आपके पास क्या बन जाएगा फंक्शन एफ की जो है वो रेंज बन जाएगी ठीक है आंसर क्योंकि हम जो है वो किसी फंक्शन के जो है वो आंसर के कलेक्शन का रेंज कहते हैं ये जो एफ ओफ एक्स का आंसर आएगा ये आपके पास रेंज बन जाएगी किसकी फंक्शन एफ की इस रेंज को हम फिर क्या करते हैं एफ ओफ एक्स को हम क्या करते हैं इस एफ ओफ एक्स को यहाँ रेंज के आंसर इसमें जो रेंज की जो वैल्यू होती है इनको फिर क्या पुट करते हैं करते हैं इसको फंक्शन जी में पुट करते हैं एक्स की जगह इसको हम क्या करेंगे फिर नेक्स्ट हम जो है फंक्शन जी में पुट करेंगे ठीक है तो क्यों किन को पुट कर रहे हैं एफ ओफ एक्स को जो है वो एफ ओ एक्स के आंसर को फंक्शन जी में पुट कर रहे हैं एज इनपुट वैल्यूज या एफ ओफ एक्स की जो रेंज है उसमें जो उसमें जो वैल्यूज आ रही हैं उनको फंक्शन जी में एज इनपुट वैल्यू यूज कर रहे हैं इसका मतलब यही है कि जो जी की डोमेन है ये जो आ, ये जो एफ की रेंज है जी की डोमेन में जो है वो आ रही है इसी वजह से जो है वो आर की एफ की जो रेंज है उसको हम जो है वो एस जी में एज इनपुट वैल्यू जो है पुट कर रहे हैं ठीक है जब जी में पुट कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा फाइनली यहाँ पे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स और जो किसका आंसर है वो आपके पास है कंपोजिट फंक्शन जी एंड एफ का आपको आंसर जो मिल जाएगा तो ये एक्स क्या था आपके पास स्टार्ट में ये एक्स आपके पास जो है वो कंपोजिट फंक्शन जो जी कंपोजिट फंक्शन विद एफ है उसकी वैल्यू थी ये जब हम लोगों ने इसका आंसर वैल्यूट किया तो हमने देखा कि ये जो एक्स की वैल्यू जो है वो फंक्शन एफ की डोमेन में ही होनी चाहिए तो जो कंपोजिट जो सेकंड फंक्शन है उसकी जो डोमेन होगी वही एक्चुअली जो कंपोजिट फंक्शन की डोमेन होगी लेकिन साथ में ये ध्यान रखना लाजमी है आपने कि जब आप एक्स फंक्शन एफ जो सेकंड फंक्शन है उसकी डोमेन की जो उसकी डोमेन में जब वैल्यूज पुट करेंगे सेकंड फंक्शन में एफ में तो वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास जो फंक्शन के आंसर आ रहे होंगे वो जो कि एक्चुअली फंक्शन एफ की रेंज होगी वो जो पहला फंक्शन है ये वाला जी उसकी रेंज उसकी जो डोमेन है उसमें जो है वो दूसरे फंक्शन की जो रेंज के आंसर आ रहे हैं वो पहले फंक्शन जो जी है उसकी डोमेन में ही आने चाहिए क्योंकि हम जो है वो पहले दूसरे जो दूसरा फंक्शन है ये वाला जी एफ उसके आंसर को जो है वो फंक्शन जी में पुट करते हैं तो आंसर को जो फंक्शन में जी में पुट करना है तो आंसर को फंक्शन जी की डोमेन में ही होना चाहिए तो एफ के आंसर को मीन्स के एफ की रेंज को जो है वो फंक्शन जी की डोमेन में भी होना चाहिए तभी इंजन फाली हम कह सकते हैं कि ये जो कंपोजिट फंक्शन में ये जो दूसरा फंक्शन आ रहा है उसकी जो डोमेन होगी वही एक्चुअली आपके पास क्या होगी इस पूरे के पूरे कंपोजिट फंक्शन की जो है वो डोमेन होगी तो रीजन यहाँ पे लिखी हुई है कि जो फंक्शन एफ है उसकी डोमेन जो है वो क्या है आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर है सेट ऑफ रियल नंबर को जब आप फंक्शन एफ में पुट करेंगे तो आपको गेंद सारे के साथ सेट ऑफ रियल नंबर मिल जाएंगे एज ए रेंज और जो रेंज है आपको साथ एज ए रियल नंबर मिले सेट ऑफ रियल नंबर मिले हैं सारी के सारी रेंज वो रेंज एक्चुअली क्या है फंक्शन जी की भी जो है वो जो डोमेन है उसका सबसेटी बन रही है जो उसमें ही लाई कर रही है फंक्शन जी की डोमेन में ही इसलिए जो फंक्शन एफ की डोमेन होगी जो कि एक्चुअली सेट ऑफ रियल नंबर है वही कंपोजिट फंक्शन की भी क्या बन जाएगी डोमेन बन जाएगी तो एग्जाम्पल नंबर सिक्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर सिक्स में आपको दो फंक्शन दिए गए हैं पहला फंक्शन आपके पास एफ इसकी डोमेन अगर आप नोट करें तो इसकी डोमेन जो है वो एफ की डी ऑफ एफ वो किसके इक्वल है वो पूरे के पूरा रियल नंब
जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक ये जो रियल नंबर आ रहे हैं वो सारे के सारे रियल नंबर जो आपके पास क्या हो जाएगी इस फंक्शन की रेंज बन जाएगी रेंज में जीरो इंक्लूड होगा और जीरो के अलावा बाकी सारे पॉजिटिव रियल नंबर होंगे ठीक है और नेगेटिव नंबर जो है इस रेंज में इंक्लूड नहीं होंगे क्योंकि एफ ऑफ एक्स 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 इक्वल एक्स के ये जो फंक्शन है आपको कभी भी नेगेटिव आंसर जो है वो नहीं देगा ठीक है उस तरह जो दूसरा फंक्शन है जी अगर आप इसकी बात करें तो जो फंक्शन जी है इसकी डोमेन आपके पास आप देख सकते हैं क्योंकि स्क्यूर्ड फंक्शन वाला फंक्शन है इसके अंदर हम जो है वो नेगेटिव वैल्यू जो है पुट नहीं कर सकते फंक्शन में स्क्यूर्ड के अंदर इस क्योंकि उसके केस में आपका आंसर जो है उठा आएगा हम क्या कर सकते हैं सिर्फ जीरो पुट कर सकते हैं या जीरो से बड़े जो पॉजिटिव नंबर रियल नंबर वो पुट कर सकते हैं इसलिए जो फंक्शन जी है उसकी डिमेन आपके पास क्या होगी जीरो और जीरो से बड़े जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे के सारे क्या आ जाएंगे फंक्शन जी की डिमेन में आ जाएंगे और अगर जो है वो हम रेंज की बात करें कि फंक्शन जी की रेंज क्या होगी आप देख सकते हैं कि जब हम जीरो या जीरो से बड़े नंबर पुट करेंगे कोई भी स्क्यूड के अंदर तो आपको वहाँ से भी हमेशा जो है जीरो या जीरो से बड़े रियल नंबर ही मिलेंगे नेगेटिव नंबर तो आपको मिलेंगे नहीं यहाँ पे तो इसका किस क्या इसका मतलब क्या होगा जो कि जो रेंज है फंक्शन जी की वो क्या होगी वो भी आपके पास जो है यही सेट होगा जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक सारे के सारे रियल नंबर जिसमें जीरो इंक्लूड होगा इन्फिनिटी जो है यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते हम लोग तो ये मैंने आपको साइड पे यहाँ पे जो है फंक्शन एफ और जी की जो है डोमेन और रेंज है वो लिख के बता दी हैं अब अगर हम लोगों ने कंपोजिट फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करनी है किन किन फंक्शन की कंपोजिट फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करनी है हम लोगों ने सिर्फ हम लोगों ने जो है वो कंपोजिट फंक्शन एफ एंड जी ए जो है इसकी डोमेन फाइंड आउट करनी है तो डोमेन मैंने आपको जैसे प्रीवियस अगर मैंने बताया था जो सेकेंड फंक्शन यहाँ प्यारा होता है उसकी जो जो डोमेन होती है वही एक्चुअली कंपोजिट फंक्शन की डोमेन होती है लेकिन तब होती है जब सेकंड फंक्शन की जो रेंज है वो पहले फंक्शन की डोमेन में जो है वो लाई कर रही हो ठीक है तब अगर आप यहाँ पे सेकंड फंक्शन देखें उसकी रेंज क्या आ रही है आपके पास सेकंड फंक्शन आपके पास जी है सेकंड फंक्शन की रेंज आपके पास क्या आ रही है रेंज आपके पास आ रही है जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक जो है वो जितने भी नंबर है वो सारे सारे सेकंड फंक्शन की जो है वो रेंज में आ रही है और सेकेंड फंक्शन की जो रेंज आ रही है वो जो पहला फंक्शन है एफ उसकी डिमेन क्या है सेट ऑफ रियल नंबर उसमें भी लाई कर रही है ठीक है लेकिन देख सकते हैं यहाँ कि आप पूरे का पूरा रियल नंबर जो है वो जो जो फंक्शन जी था उसकी जो है वो रेंज जो है आपके पास नहीं आ रही ठीक है पहले फंक्शन की जो है वो डोमेन आपके पास क्या आ रही है वो रियल नंबर आ रही है पूरे के पूरे और दूसरे फंक्शन की डोमेन आपके पास आ रही है वो कोई और सेट आ रहा है ठीक है जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक जो है वो आपके पास नंबर आ रहे हैं ठीक है तो इस केस में जो है वो आप फिर जो है वो आपको चेक करना होता है कि बाकी आपके सारे के सारे नंबर जो है वो जो आंसर आ रहे हैं दूसरे फंक्शन के जो रेंज के आंसर आ रहे हैं वो आपके पास जो है पहले फंक्शन की जो डोमेन में लाइक करते हैं या नहीं करते तो कंपोजिट फंक्शन आपको फाइन आउट करना आता है कैसे फाइन आउट करेंगे जो सेकंड फंक्शन लिखा हुआ है जी सबसे पहले इसको फाइन आउट करेंगे जी एफ एक्स को और इसको एफ में फंक्शन एफ में जो है वो इनपुट कर देंगे जी एफ एक्स हमें क्वेश्चन में गिवन दिया गया वो क्या स्क्यू टैक्स तो फंक्शन एफ में हम स्क्यू टैक्स को पुट कर देंगे तो फंक्शन एक्स में स्क्यू टैक्स को कैसे पुट करना है एक्स की जगह जो है वो स्क्यू टैक्स को जो है वो पुट करना है फंक्शन एफ में तो फंक्शन एफ में एक्स एक्स की जगह जब हम स्क्यू टैक्स को पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा स्क्यू टू ऑफ एक्स का होल स्केयर और आपके पास आंसर आ जाएगा कंपोजिट फंक्शन का आंसर आपके पास आ जाएगा एक्स ठीक है अब अगर आप यहाँ पे नोट करें तो कंपोजिट फंक्शन का आंसर आपके पास आ रहा है सिंपली एक्स जो कि डंटी फंक्शन है अगर आप सेपरेटली यहाँ सिर्फ इसी एक्स को देखें तो अगर हम यहाँ पे एक्स की जगह जो है वो कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं हमारे पास आंसर जो है कभी भी अयोटा या अनडिफाइन या इन्फिनिटी नहीं आएगा ठीक है लेकिन कंपोजिशन हम लोगों ने कैसे फाउंड की हुई है पहले हम लोगों ने जी एफ एक्स फाउंड किया है फिर जी एफ एक्स के आंसर को हम लोगों ने जैसे पुट किया है तो यहाँ से जो है हम कंपोजिट फंक्शन की डिमेन जो है वो फाइंड आउट यहाँ पे डायरेक्टली नहीं कर सकते हमने साथ में भी ध्यान रखना है कि हमने अपनी जो एक्स की वैल्यूज है उनको फंक्शन जी में बुट करना होता है ठीक है तो हमारी जो कंपोजिट फंक्शन की डोमेन एक्चुअली होगी वो वो वाले नंबर होंगे जो फंक्शन जो सेकंड फंक्शन जी है उसकी डोमेन में ही होंगे सेकंड फंक्शन की डोमेन आपके पास क्या आ रही है यहाँ पे सेकंड फंक्शन की जी की डोमेन आपके पास आ रही है जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक वाले सारे नंबर ठीक है तो ये आपके पास जो है ये वो नंबर है जिनको हम एज ए कंपनी फंक्शन की जो डोमेन है वो यूज कर सकते हैं लेकिन साथ में हम लोगों ने ये भी ध्यान रखना है कि ये जो जो जी फंक्शन है इसकी जो डोमेन है ये इसमें जो वैल्यूज आ रही है इसको जब हम जी में पुट करेंगे फंक्शन जी में पुट करेंगे फिर जी एफ आंसर अपना निकाल लेंगे उस आंसर को फिर हम जो है फंक्शन एफ में पुट करते हैं तो जी के जो आंसर आ रहे हैं वो आंसर आके पास जो है फंक्शन एफ की डो
और जी एफ एक्स को या जी एफ एक्स के आंसर को हम क्या करते हैं फंक्शन एफ एम पुट करते हैं इसलिए तो जी एफ एक्स के जो आंसर हैं जी जी की जो रेंज है उसका उसको जो है जो फंक्शन एफ है उसकी डोमेन का सबसेट होना लाजमी है ठीक है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फंक्शन एफ की डोमेन आपके पास आटो रियल नंबर है जो कि क्या है एक्चुअली डोमेन है फंक्शन एफ की तो क्लियरली हम नोट कर सकते हैं कि जो फंक्शन जी है उसकी डोमेन जो है वो फंक्शन एफ की जो फंक्शन जी है उसकी जो रेंज है वो फंक्शन एफ की डोमेन का सबसेट बन रही है इसलिए हम क्या कर सकते हैं जो फंक्शन जी ओफ एक्स है उसको जो है वो उसके जो आंसर है उसको हम फंक्शन एफ में बुट कर सकते हैं तो जो कंपोजिट फंक्शन की डोमेन फाइन करने का क्राइटेरिया वो यहाँ पर पूरे पूरा सेटिसफाई हो रहा है इसलिए जो दूसरा फंक्शन है ये वाला जी ये वाला इसकी जो डोमेन होगी वही एक्चुअली जो है वो कंपोजिट फंक्शन की जो है वो डोमेन होगी तो यहाँ पे जो कंपोजिट फंक्शन जी है उसकी डोमेन आपके पास क्या आ रही है जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक सारे नंबर आ रहे हैं इसलिए कंपोजिट फंक्शन की डोमेन आपके पास क्या बन जाएगी वो भी जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक सारे नंबर आ जाएंगे जिसमें जीरो भी इंक्लूड होगा और बिल फर्ज ऐसा था कि जो फंक्शन जी है इसकी रेंज के कुछ आंसर अगर जो है वो फंक्शन जो एफ है उसकी डोमेन में ना आ रहे होते तो x की जिन वैल्यूज के केस में ये वो आंसर जो है वो आ रहे होते हैं फंक्शन g के या x की जिन वैल्यूज के केस में वो आंसर जो है वो रेंज में आ रहे होते हैं x की वो वैल्यूज जिनको हमने फंक्शन g में पुट करके g ऑफ x के आंसर निकाले थे तो x की जिन वैल्यूज के केस में फंक्शन g के जो आंसर आ रहे होंगे वो वाले आंसर जो फंक्शन जो एफ है उसकी डोमेन में नहीं आ रहे होंगे एक्स की उन वैल्यूज को फिर हमने क्या करना है फंक्शन जी की डोमेन में से जो है वो निकाल देना है निकालने के बाद आपके पास जो फाइनली फंक्शन जी की डोमेन में एलिमेंट्स बच जाएंगे उनको जो है हम फंक्शन जो कंपोजिट फंक्शन है एफ कंपोजिट जी उसकी डोमेन में जो है वो इंक्लूड करेंगे बाकी को जो है वो जिनकी वजह से जो है वो आंसर जो है वो फंक्शन जी की डोमेन के आंसर जो है वो फंक्शन एफ की डोमेन में नहीं आ रहे थे एक्स की उन वैल्यू उन वैल्यूज के केस में जो आंसर आ रहे थे उन एक्स की उन वैल्यूज को हम क्या करेंगे जो फंक्शन जी है उसकी डोमेन में से निकाल देंगे बाकी आंसर को जो हम कंपोजिट फंक्शन की डोमेन के तौर पर जो है हम यूज करेंगे ठीक है तो यहाँ पे क्योंकि सारे के सारे रेंज के आंसर ही जो है वो फंक्शन एफ की डोमेन में आ रहे हैं इसलिए एक्स की जिन वैल्यूज के केस में आपके जो रेंज के आंसर आ रहे हैं वो सारे के सारे आंसर को या कहने के फंक्शन जो जी है उसकी डोमेन को जो पूरी पूरी डोमेन को कहेंगे कि वो क्या है कंपोजिट फंक्शन की क्या बन जाएगी डोमेन बन जाएगी ठीक है तो यहाँ पे वही बातें जो है वर्डिंग में लिखी हुई है दी डोमेन ऑफ कंपोजिट फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल एक्स इन दी डोमेन ऑफ जी कि एक्स की वो वाली वैल्यूज जो कि सेकंड फंक्शन जी है उसकी डोमेन में आ रही है वही क्या होगी कंपोजिट फंक्शन की डोमेन होगी ठीक है वो वो क्यों होगी क्योंकि हम नोट कर कर सकते हैं कि जी के जो आंसर आ रहे थे हमारे पास जी ओ फैक्स जो कि जी के आंसर होते हैं वो क्या एक्चुअली आपके पास जो फंक्शन f है उसकी डोमेन में यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर में आ रहे हैं जैसा कि मैंने यहाँ बताया था g के आंसर आपके पास क्या आ रहे थे जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक सारे आंसर आ रहे थे वो सारे के सारे जो आंसर आ रहे थे जो फंक्शन f था उसकी जो डोमेन थी सेट ऑफ रियल नंबर उसमें ही आ रहे थे अब क्योंकि जो फंक्शन है हमारा जी ओ फैक्स उसके सारे उसके जितने भी आंसर हमारे पास आ रहे हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर में ही आ रहे हैं जब भी हम जो है वो जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर पुट करते हैं फंक्शन जी में तो यहाँ से प्रूफ हो जाएगा जो दूसरा सेट है जी उसकी जो डोमेन होगी वही एक्चुअली जो है वो कंपोजिट फंक्शन की डोमेन होगी तो ये थी एग्जाम्पल नंबर सिक्स कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड उसके बाद नेक्स्ट है एक्सरसाइज एक्सरसाइज का जो पहला दूसरा तीसरा और दस तक जो क्वेश्चन है उनमें जो है वो ये पूछा गया है कि बताएं कि ये जो फंक्शन यहाँ पे कीमत दिए गए कौन कौन से फंक्शन जो है इवन फंक्शन है कौन कौन से फंक्शन जो है वॉर्ड फंक्शन है और कौन कौन से फंक्शन है जो इन दोनों में से कोई भी नहीं है ठीक है तो इवन और फंक्शन की मैंने आपको डेफिनेशन बताई हुई है फंक्शन में क्या पुट करें इन डायरेक्टली जो है वो जनरली जो है वो एक्स की जगह जो है वो माइनस एक्स पुट करें फंक्शन में या आपके पास एफ ओफ एक्स है एक्स की जगह माइनस एक्स कैसे पुट करेंगे यहाँ पे जो एक्स लिखा हुआ है उसकी जगह आप क्या पुट कर देंगे माइनस एक्स पुट करेंगे टू और एक्स की जगह माइनस एक्सपुट कर देंगे बाकी सारा फंक्शन जो है वो ऐसे ही लिखेंगे सिर्फ एक्स की जगह माइनस एक्सपुट करेंगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे फिर देखेंगे आपके पास आंसर क्या आता है तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ रहा है गेन टू एक्स केयर प्लस फोर तो आप देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन था मैंने गेम दिया गया था इस फंक्शन ने मैंने क्या किया है एक्स की जगह जो है वो माइनस एक्स पुट किया है माइनस एक्स पुट किया तो मुझे ये वाला आंसर मिला है टू इंटू माइनस एक्स का स्केयर प्लस फोर फिर उसके बाद आंसर मिला मुझे टू एक्स स्केयर प्लस फोर ये क्या बन गया आपके पास आंसर ये आंसर आपके पास वही फंक्शन बन गया जो कि एक्चुअली क्वेश्चन में आपको गिवन दिया गया है तो आप नोट कर सकते हैं कि एफ माइनस एक्स का आंसर जो है आपके पास क्या आ रहा है एफ ओ माइनस एक्स का आंसर जो है आपके पास एफ ओफ एक्स ही आ रहा
اور اگر کسی فنکشن کے کیس میں دونوں ہی کنڈیشن نہیں بن رہی تو وہ دو فنکشن کیا ہوں گے وہ فنکشن کیا ہوگا وہ نہ ہی ایون فنکشن ہوگا اور نہ ہی اوڈ فنکشن ہوگا تو یہ جسٹ کیلکولیشن کا والا وے ہی ہے یہ آپ لوگوں نے جو کوشچن جو ہے وہ کوشچن نمبر 1 سے لے کر کوشچن نمبر جو 10 نہیں ہے آپ لوگوں نے خود ہی کر لینے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہے کوشچن نمبر 17 سے لے کر کوشچن نمبر 20 تک تو سم ڈیفرنس کوشنٹ اور ان کا پرابلم جو ہے فائنڈ کرنا مشکل کام نہیں ہے فنکشنز کا یوزول یہ نوٹیشن جو ہیں وہ یا کیلکولیشن جو ہے وہ ہم یوز کرتی ہیں تو یہ کوشچن نمبر 17 سے لے کر 20 تک یہ بھی کوشچن چار کوشچن ہم لوگوں نے خود کر لینے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہے کوشچن نمبر 21 سے لے کر 25 تک 21 سے لے کر 25 تک جو کوشچن آپ کو قیمت دیے گئے ہیں ان میں فنکشنز کی کمپوزیشن فائنڈ کرنی ہے کمپوزیشن کیسے فائنڈ کرتے ہیں فنکشن کی اس سے ریلیٹڈ بھی کوشچن میں نے ابھی اپ کو تھوڑی دیر پہلے کروائے ہیں دو ایگزامپل کروائی ہیں ایک کوشچن میں اپ کو مزید کرواتا ہوں تاکہ اپ کی تھوڑی سی پریکٹس اور ہو سکے فور ایگزامپل اگر اپ اس کوشچن نمبر 25 کو دیکھیں اپ سے کہا جائے کہ جی کمپوزیشن ایف جو ہے یہ فائنڈ کریں تو اس کا आंसर आपके पास کیا آئے گا اس کا आंसर आपके पास आएगा g of f of x اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے فنکشن جی میں جو ہے وہ ایف اف ایکس پوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ایف اف ایکس آپ کے پاس کیا ہے ایف اف ایکس آپ کو کوشچن نمبر 25 میں گیون دیا گیا ہوگا ایف اف ایکس آپ کے پاس ہے ایکس اوور ایکس مائنس 2 بریکٹ میں جو بھی کوانٹی آپ کے پاس یہاں پہ آ رہی ہوتی ہے کسی فنکشن کے نام کے اگے اس کوانٹی کو اس فنکشن میں ہم جو ہے ہم, ہم نے جو ہے کیا کرنا ہے ٹیکس کی جگہ جو ہے یا ویریبل کی جگہ جو ہے پوٹ کرنا ہوتا ہے فنکشن جی آپ کے پاس کیا ہے وہ 3 اوور ایکس ہے تو اس فنکشن میں ہم جی میں ہم کیا کریں گے ایکس کی جگہ جو ہے وہ ایکس ایکس اوور ایکس مائنس 2 پوٹ کریں گے ایکس اپ کو دیکھ سکتے دیکھ سکتے ہیں فنکشن جی میں یہاں پہ آ رہا ہے ڈینومینیٹر میں آ رہا ہے تو ہم کیا کریں گے 3 لکھنے کے بعد یہ فنکشن لکھنے کے بعد اس میں جہاں یعنی کہ فنکشن جی میں جو 3 آ رہا ہے یہ والا نیومیٹر میں لکھنے کے بعد اس کے ڈینومیٹر میں جو x آ رہا ہے اس x میں x کی جگہ ہم کیا پٹ کر دیں گے x اوور x 2 پٹ کر دیں گے تو ان دی اینڈ پھر ہمیں کیا مل جائے گا ہمیں جو ہے وہ g کمپوزیشن f جو ہے وہ اس کا आंसर مل جائے گا تو x کی جگہ ہم نے کیا پٹ کر دیا ہے x اوور x 2 تو یہ ہم نے فنکشن میں x کی جگہ جو ہے وہ x اوور x 2 جو ہے وہ پٹ کر دیا ہے اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں 3 اوور 1 ڈیوائڈ بائی ایکس اوور ایکس مائنس ٹو ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ڈینومیٹر میں آ جائے گا ایکس اوور ایکس مائنس ٹو اور یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ڈینومیٹر میں آ جائے گا تھری اوور ون ڈینومیٹر میں آپ کے پاس کیا تھا تھری تھا تو تھری کو ہم تھری اوور ون بھی لکھ سکتے ہیں وہ تھری اوور ون جو آپ کے پاس انڈیا تھری ہی رہے گا اب دو فریکشن ڈیوائڈ ہو رہے ہیں ہمیں پتہ ہے جب دو فریکشن ڈیوائڈ ہوتی ہیں تو جو نیومیٹر والا فریکشن ہے ان کو مجھے ایز ڈیز لکھانے دیتے ہیں تو تھری کو یا تھری اور ون کو میسیج لکھانے دیں گے اور جو ڈینومیٹر والا فریکشن ہوتا ہے اس کو الٹا کے جو ہے وہ نیومیٹر کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیتے ہیں تو ایکس اوور ایکس مائنس ٹو کو ہم لکھ دیں گے ایکس مائنس ٹو ڈیوائڈ بائی ایکس تو نیومیٹر والا ڈینومیٹر والے جو والا جو فریکشن ہے اس کو ہم نے الٹا کے نیومیٹر کے ساتھ جو ہے ملٹیپلائی کر دیا ہے اس کے بعد نیکسٹ ملٹیپلیکیشن کریں گے وہاں سے لکھ دیں گے تھری انٹو ایکس مائنس ٹو ڈیوائڈ بائی ایکس تو سمپلیفائی کرنے کے بعد آپ کو جو ہے یہ آنسر مل جائے گا کمپوزیشن آف جی اینڈ ایف کا اس طرح لوگ جو ہے وہ کمپوزیشن آف ایف اینڈ جی بھی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں تو کوشچن نمبر 25 میں اور باقی جو یہاں پہ چار کوشچن ہیں 21 22 23 اور 24 ان کوشچن کے کیس میں بھی آپ لوگ جو ہے وہ کمپوزیشن جو ہے فنکشن کی فائنڈ کر سکتے ہیں کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے تو پھر ابھی کی میٹنگ کے لیے پھر اتنا ہی کافی ہے باقی کوشچن جو ہے یا ٹاپک جو ہے ہم پھر نیکسٹ میٹنگ میں کریں گے